Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli da Rocchi. Oggi vi chiedo di pensare ad una persona in particolare e di scegliere uno di questi gruppi. Non necessariamente si deve trattare di una persona in ambito sentimentale, anche se il mazzo si chiama amore e dramma, si può trattare di una persona in amicizia, nel lavoro. Vedremo che tipo di energia ha quella persona verso di voi. Ci sono 5 carte in ogni gruppo e andrò poi a chiarire con i tarocchi. Abbiamo il gruppo numero 1 con la normalina nera, gruppo numero 2 con la calcite blu, gruppo numero 3 con il quarzo rosa. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se siete guidati verso la scelta di più di un gruppo potete sceglierne anche più di uno. Questo video è valido dal momento in cui lo si vede, se sentite che qualcosa non risuona non forzate le situazioni. Direi di iniziare subito dal gruppo numero 1. Allora gruppo numero 1, le carte per voi sono quelle di strategia? Finge di fregarsene? narcisista, la terza parte ti spia e voglia di vedersi. Allora, quelli che hanno scelto questo gruppo hanno a che fare con una persona che ha dei tratti narcisistici e la cosa è molto evidente, questa è una persona che al momento attuale sta attuando una strategia che consiste fondamentalmente nel fingere di fregarsene, quindi di non avere un interesse, di non contattare o di non fare determinate cose ma si tratta tutta di una finzione questa è una persona che potrebbe essere non empatica, insensibile però si tratta soprattutto di una persona che studia bene le sue mosse vuole vincere nel senso che vuole cercare di risultare vincente nell'ambito di una situazione e girare le cose a suo favore. C'è un'interferenza tra voi e questa persona, potrebbe essere un'altra persona con la quale questa persona ha un rapporto oppure potrebbe essere qualcun altro che praticamente si mette di mezzo e si tratta di una persona che sa di voi, nel senso che sospetta di voi, potrebbe avere sentito qualcosa che questa persona ha detto oppure potrebbe avere letto qualcosa, vi potrebbe avere spiato. Questa persona vi vorrebbe vedere o vi vorrebbe rivedere, quindi vorrebbe nuovamente avere a che fare con voi in qualche maniera. Andiamo a chiarire, per alcuni si tratta di una persona che ha dei vizi, potrebbe fumare molto, bere molto, potrebbe amare il gioco degli scacchi o comunque cose che sono praticamente strategiche, potrebbe essere una persona che ama vestirsi in una maniera che è elegante, cioè ci tiene al suo aspetto, eh, potrebbe essere anche qualcuno che fa palestra, che è gonfiato, che mette spesso il cappello. Allora, vediamo perché c'è la carta di strategia per la persona a cui avete pensato verso di voi. Perché questa persona ha la carta di strategia verso quelli del gruppo numero uno? Perché questa persona ha la carta di strategia? C'è la carta del Cavaliere di Bastoni, in fondo del mazzo c'è la carta della Forza. Alcuni di voi potrebbero avere a che fare con un segno di fuoco. Potrebbe essere semplicemente una persona che è molto impulsiva nei modi di fare. Questa è una persona che potrebbe risultare un po' inconsistente, potrebbe essere entrata ed uscita dalla vostra vita spesse volte. È un po' imprevedibile nei modi di fare perché quando a questa persona interessa qualcosa allora eh, si butta in quella cosa, però appena vede qualcos'altro che le interessa di più oppure inizia a perdere un po' di interesse allora si ritrae. La strategia di questa persona al momento è quella di trattenersi dal fare qualcosa. È una persona con la quale potreste avere spesse volte sperimentato il trattamento caldo freddo perché in un momento si avvicina, nell'altro praticamente si ritrae. È una strategia di forza, forse anche una guerra di potere, forse, che c'è tra di voi. Vediamo perché c'è la carta di finge di fregarsene. Perché questa persona ha la carta di finge di fregarsene verso il gruppo numero 1. C'è la carta del 6 di spade al contrario con la carta del mondo. Questa persona potrebbe far vedere di fregarsene completamente ma in realtà non è così. Il 6 di spade è al contrario. Questo sta ad indicare che non riesce a distaccarsi da voi a livello mentale. Questa è una persona che vorrebbe da capo ripresentarsi. E questo accade in una maniera che è ciclica. Nonostante ci sia stata una chiusura con questa persona, questa persona in realtà non si distacca mai e potrebbe essere presente a livello energetico. E questa è una caratteristica dei narcisisti. 
anche se loro si distaccano per lunghi periodi poi da capo si ripresentano e questo è praticamente quello che vedo accadere potrebbe avere fatto finta di distaccarsene di fregarsene ma il pensiero di ripresentarsi praticamente ci sta vediamo perché c'è la carta di narcisista per quelli che hanno scelto il gruppo numero uno perché questa persona ha la carta di narcisista c'è la carta del carro e la carta del 9 di spade e sotto vedo la carta del 4 di bastoni per alcuni c'è un matrimonio di mezzo però non necessariamente ci potrebbe essere anche una distanza al momento attuale tra voi e questa persona emerge il concetto dell'ansia si può trattare di voi stessi che avete l'ansia che questa persona da capo si ripresenti oppure per alcuni ma quelli che soffrono di una dipendenza verso questa persona avete paura che questa persona si sia effettivamente distaccata Potrebbe essere anche l'energia di questa stessa persona che ha paura di fare una mossa verso di voi. Alcuni di voi stanno cercando di distaccarsi da questa persona, però potrebbe essere difficile perché a livello mentale ancora ci pensate spesso. Potreste fare anche dei sogni riguardo a questa persona o c'è qualcosa che vi stressa. Forse avete anche appunto questo timore che questa persona da capo si ripresenti per molti di voi. Perché c'è in gioco la vostra stabilità, l'unione, alcuni di voi non ne vogliono sapere niente perché hanno visto fin troppo riguardo questa persona, è emerso qualcosa che vi potrebbe avere scioccato anche da un certo punto di vista, eh, però per altri penso anche che ci sia un atteggiamento di negazione, nel senso che potreste avere visto però volete non pensarci. Attenzione se dovesse essere quello il caso, se avete osservato dei segnali d'allarme e volete far finta di niente. Vediamo perché la terza parte sa di te, perché questa persona ha l'energia della terza parte sa di te verso quelli del gruppo numero uno, perché c'è la carta la terza parte sa di te per quelli del gruppo numero uno, a cosa si riferisce? Ci sono tante carte, c'è la carta del 9 di spade, la carta del 4 di bastoni, prendete le carte che abbiamo visto prima, il 2 di spade, la carta del diavolo, la carta della ruota e la carta del 4 di denari, in fondo del mazzo c'è la carta del folle. Allora, innanzitutto è possibile per alcuni che questa terza parte sia una persona alla quale questa persona è aggrappata per motivi economici, per alcuni o per motivi di convenienza, però vedo che per molti ha a che fare con interessi che concernono il settore materiale, perché questa persona offre a questa persona dei vantaggi di qualche tipo. Ci sono spesso dei casini nell'ambito di quel rapporto o comunque cose che sono instabili ma questa persona cerca di mantenere il controllo perché c'è qualcosa che guadagna nell'ambito di quella situazione. Se questa terza parte non è una persona in ambito sentimentale, d'accordo, per quelli che hanno chiesto di altri tipi di rapporti, questa terza parte è comunque una terza persona che si intromette tra di voi in qualche maniera, che ha un'influenza. Si può trattare di un amico, si può trattare di qualcuno al lavoro. È una persona con la quale, la persona a cui avete pensato, ha a che fare per motivi di interesse e che potrebbe avere difficoltà a lasciare andare proprio perché c'è un vantaggio dietro quella particolare situazione. E si può trattare anche di una persona che sembra essere ingenua perché si rapporta a questa persona a cui avete pensato e non vuole vedere la tossicità che praticamente c'è dietro. Ne è consapevole però vuole mantenere una sorta di facciata, però a mio avviso ci pensa come perché è qualcosa di, che si preoccupa, che la fa preoccupare, vedo che salvi voi. Quindi specialmente in ambito sentimentale, questa è una persona che ha le paranoie, che questa persona da capo si ripresenti, che si riavvicini, ha paura che una situazione cambi perché vorrebbe mantenere questa stabilità, nonostante sia consapevole della tossicità che è legata praticamente a questa persona. Questa terza parte sembra essere molto legata a questa persona, non vuole lasciarla andare. Vediamo perché c'è la carta di voglia di vedersi per la persona che hanno pensato vede gruppo numero uno verso di loro, perché c'è la carta di voglia di vedersi. C'è la carta del re di spade, fondo del mazzo c'è la carta dell'otto di coppe. Potrebbe avere un segno d'aria questa persona, ma comunque quello che vedo è che sembra essere disconnessa a livello emotivo. È come se ci fosse stato un distacco. Qui vedo che c'è il cavaliere di coppe, sì sì. L'interesse c'è? di avere questo nuovo inizio, 
Ma avverto che qualcuno ha una forma di resistenza, si può trattare della vostra energia. Se voi vi state allontanando da questa persona a livello energetico lo avverte e questo la spinge in maniera logica però, io non vedo emozioni che sono coinvolte in questa faccenda, sinceramente. Vedo che c'è un movimento che viene fatto in ambito emotivo e un movimento che appare essere anche molto lento sul piano pratico. Però non vedo una motivazione che viene dall'amore, vedo una motivazione che viene quasi dalla testa, come se fosse appunto una strategia, come se fosse qualcosa di studiato. Questa persona che si potrebbe essere allontanata potrebbe cambiare idea, vedete come queste carte vanno in una direzione che è diversa. Voi stessi potreste cercare di andare in un'altra direzione, ma avete ancora a che fare con questa persona che vi vorrebbe perseguitare sul piano pratico e in alcuni casi sul piano energetico, nel senso che avvertite la sua presenza. Vediamo di avere altre informazioni con gli oracoli. Che cosa abbiamo per il gruppo numero uno, la persona a cui hanno pensato? Cosa abbiamo per il gruppo numero uno e la persona a cui hanno pensato? Cosa abbiamo per il gruppo numero uno? C'è la carta di difendersi e la carta di collaborazione. Quindi voi sapete che dovete alzare le vostre difese nei confronti di questa persona e vedo che potrebbe volere una collaborazione o comunque ci sono appunto tre parti che sono coinvolte in questa vicenda. Allora, ci sono delle cose che si potrebbero verificare in una maniera che sembra essere soprannaturale o magica attraverso segni, sincronicità, cose che sono praticamente inspiegabili. Qualcosa di positivo si potrebbe verificare nell'ambito di questa vicenda Magari si tratta di qualcosa che voi avete voluto, però come la percezione che voi non vi fidate. Se questa persona si dovesse far risentire, voi avete le difese alte, vedo che vi volete difendere. Però penso che a livello inconscio voi in realtà volete avere una soddisfazione, forse si tratta del fatto che questa persona da capo vi voglia vedere o si voglia riavvicinare, questa cosa vi soddisfa, vi fa sentire vittoriosi però al tempo stesso avete delle difese alte e non ne volete sapere niente è un po' particolare come cosa perché vedo che voi andate frenati per quanto riguarda questa persona questo è quello che emerge per il gruppo numero 1, adesso passa al gruppo numero 2 allora gruppo numero 2, l'energia di questa persona verso di voi è quella delle carte di dipendente dal sesso immaturo o immatura blocco Amore sincero e seconda possibilità. Allora, fin da subito, vi voglio dire, questa è una persona che vorrebbe essere dipendente dal sesso e non importa che tipo di rapporto ci sia tra di voi. Voi potreste avere gli esso di un amico, di un'amica o di qualcuno con cui avete a che fare al lavoro oppure di altro tipo. Questa è una persona che è dipendente dal sesso, lo farebbe praticamente ovunque. Questa è una persona che risulta essere immatura nella maniera in cui si comporta, nella maniera in cui gestisce le emozioni e si rapporta ai rapporti praticamente con gli altri. Ci potrebbe essere un blocco, è proprio al centro della lettura. Questo blocco potrebbe essere nel senso che la comunicazione è stata bloccata, e potrebbe essere un blocco effettivo sui social media oppure potrebbe essere che questa persona si sente in trappola per qualche motivo Adesso vedremo di che cosa si tratta. C'è una sincerità che emerge a livello di emozioni. Questa è una persona che potrebbe avere dei sentimenti che sono sinceri, però potrebbe avere difficoltà ad esprimerli. Potrebbe essere un'energia che al momento sente, nel senso che vi sta idealizzando e vorrebbe avere appunto questa seconda possibilità. Qualcosa è successo tra di voi che potrebbe avere causato forse un distacco oppure una maggiore freddezza, questa persona vuole avere una seconda possibilità. Andiamo a chiarire, perché c'è la carta di dipendente dal sesso per quanto riguarda la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 2 verso di loro, perché c'è la carta di dipendente dal sesso, c'è la carta dell'asso di coppe e la carta del 3 di coppe, oh mio Dio. Allora, innanzitutto, questa potrebbe essere l'energia che questa persona ha verso di voi, nel senso che vorrebbe avere questa nuova fase nell'ambito del rapporto con voi e arrivare ad incontri, probabilmente per fare queste cose, se avete pensato ad una persona in ambito sentimentale verso di voi, 
potrebbe volere una riconciliazione però un altro scenario possibile è che questa è una persona che a causa di questo problema che ha potrebbe spesso andare verso nuovi rapporti creare situazioni a tre coinvolgere diverse persone insomma creare praticamente dei casini letteralmente quindi per quelli di voi che non hanno pensato a qualcuno in ambito sentimentale questa è una persona che spesse volte si trova nei casini in ambito di relazioni non prendete questo messaggio se non risuona nel vostro caso specifico vediamo perché c'è la carta di immaturo perché c'è la carta di immaturo per la persona che hanno pensato vedete il gruppo numero 2 verso di loro perché c'è la carta di immaturo c'è la carta del 4 di coppe e la carta del 10 di bastoni allora innanzitutto questa è una persona che potrebbe essere spesse volte scontenta e mai soddisfatta e vedo che c'è un bambino qui il che mi fa pensare appunto a questa carta di immaturo ed entrambi hanno queste braccia che sembrano essere incrociate mi dà un po' l'impressione di una persona che è capricciosa se le cose non vanno a modo suo questa persona si lamenta è una persona che si chiude di più in se stessa e magari voi siete stati spesse volte a cercare di capire questa persona o starle vicino cercare di capire che cos'è effettivamente che voglia ma si tratta di qualcosa di pesante cioè questa persona potrebbe aver avuto questo tipo di atteggiamento da sempre e arriva ad un certo punto in cui si stanca di qualcosa, avverte questo senso di pesantezza e si scoccia e quindi vuole qualcos'altro, è come se fosse perennemente insoddisfatta ecco perché forse poi va alla ricerca sempre di cose che sono diverse possibilmente, oppure una persona che è semplicemente difficile da accontentare perché ha questo modo di fare che è immaturo è una persona che potrebbe spesse volte lasciarsi sfuggire l'occasione di fare qualcosa e intanto la situazione diventa pesante proprio perché non ha il coraggio di entrare in azione e questo è dettato da un'immaturità che praticamente ha e da un approccio che sembra essere infantile per quanto riguarda le emozioni adesso vediamo perché c'è la carta di blocco per la persona che hanno pensato quelli del gruppo numero 2 verso di loro perché questa persona ha la carta di blocco verso quelli del gruppo numero 2 perché questa persona ha l'energia del blocco. C'è la carta del 3 di spade e la carta del 3 di coppia, oh mio Dio. Uh, qui c'è un'interferenza evidente nell'ambito di questa situazione, uh, quindi è possibile che alcuni di voi siano stati coinvolti in uh, situazioni a 3 o c'è qualcuno che si intromette nell'ambito di questo rapporto come se ci fosse un terzo elemento ed è qualcosa che potrebbe avere portato a dolore. Inoltre questa persona potrebbe sentirsi bloccata e potrebbe soffrire perché vorrebbe avere una possibile riconciliazione con voi o vorrebbe incontrarvi, stare di più con voi, però c'è questo blocco, forse perché voi l'avete bloccata, c'è il sette di denari, l'asso di spade... Mm. Ci vorrebbe essere una pausa tra di voi e un po' di freddezza per quanto riguarda la comunicazione, però avverto sì che qualcuno in effetti si comporta in una maniera che è immatura. Qualcosa a che fare con la comunicazione, ma serve pazienza a quanto pare, forse è passato un po' di tempo. Qualcosa vi è divenuto più chiaro all'improvviso riguardo questa persona. Sulla base delle mosse che praticamente ha fatto, sulla base di ciò che ha seminato, le cose sono divenute chiare. Quindi ci vorrebbe essere un blocco tra di voi. Per alcuni è possibile che questa persona abbia un dolore che non esprime, nel senso che resta bloccato, come se avesse difficoltà a tirarlo fuori. Adesso vediamo perché c'è la carta di amore sincero per la persona che hanno pensato voi del gruppo numero 2 verso di loro. C'è la carta della giustizia, la carta dell'imperatrice e la carta della regina di coppe, segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. Questa persona vuole aggiustare le cose, vuole riportare un equilibrio, avere un nuovo inizio, appunto una rinascita, una seconda possibilità e fare le cose che sono corrette ci sono dei sentimenti che sono coinvolti c'è molta sensibilità che vedo però c'è anche altro che spinge questa persona a volersi riavvicinare qualcuno si è pentito di essersi distaccato adesso vede le cose più chiaramente rispetto a prima potrebbe avere appunto cambiato idea ha avuto un'illuminazione improvvisa c'è un segno di fuoco nella vicenda, aria di leone oppure sagittario. 
Quindi ci sono già alcune persone che sono coinvolte, forse qualcuno ha un segno d'acqua, l'altro un segno di fuoco, si può anche trattare del, dei vostri segni o dei segni di quella persona, però se qualcuno ha tradito vedo che si è pentito praticamente di questa cosa, si è pentito anche di essersi distaccato. Questa è una persona che vorrebbe avere un nuovo inizio in ambito emotivo. Vi potrebbe vedere in un'energia di qualcuno che è molto comprensivo, che si prende cura degli altri, che perdona. Adesso vediamo perché c'è la carta di seconda possibilità. Perché c'è la carta di seconda possibilità per la persona che non ha pensato vede il gruppo numero 2 verso di loro. C'è da capo la carta della regina di coppe, fondo del mazzo, l'asso di bastoni. Sì, questa persona a livello emotivo vuole avere un'altra possibilità e questo potrebbe avere a che fare anche con un rapporto di tipo non sentimentale, se avete pensato appunto ad una persona in un contesto non sentimentale, vedo che comunque c'è un affetto che è coinvolto, cioè ci sono delle emozioni, questa persona vuole avere una seconda possibilità, vuole che ci sia un cambiamento. Da capo c'è questo concetto del pentimento, di un possibile allontanamento che c'è stato, oppure un distacco, però per alcuni vedo mh, possibile doppia situazione che questa persona ha creato. Non sa se sia il momento giusto di fare qualcosa oppure no, forse perché c'è questo blocco di mezzo. Vediamo di avere altre informazioni, che informazioni possiamo avere per il gruppo numero 2, la persona che hanno pensato, quale altre informazioni possiamo avere per il gruppo numero 2. C'è la carta di trovare la soluzione, è giusto percorso. E mi viene da ridere perché in questa carta si vede una chiave, quindi la soluzione ad uno sblocco forse, giusto percorso. Voi potreste incontrare questa persona quando andate da qualche parte cioè su un particolare percorso, che potrebbe essere in un luogo che voi frequentate, oppure potrebbe essere in un posto particolare, vedo che ci potrebbe essere questo incontro. Potreste ricevere delle notizie che attengono a questa persona. O questo è già successo in passato, perché vedo che c'è la carta di segreti, di qualcuno che si nascondeva, che evitava di dire qualcosa però che intanto raccoglieva informazioni con ossessione. Qualcosa si potrebbe essere verificato in una maniera imprevista tra voi e questa persona e vi potrebbe avere portato a delusione. Questa stessa persona è una persona che spesso praticamente si sente delusa. Qui c'è qualcuno che è ossessionato e deve raccogliere informazioni, vi potrebbe spiare e lo potrebbe fare di nascosto, cioè non si fa vedere mentre vi spia, quindi potrebbe essere da un altro contatto per esempio. Ci sono dei segreti oppure cose che non vengono rivelate, però qualcosa potrebbe essere venuto fuori, nel senso che avete ricevuto notizie, avete osservato, qualcosa vi è stato detto forse da qualcuno, o questo sta per succedere. Vedo che ci sarà maggiore tranquillità per voi in arrivo riguardo una situazione, voi stessi vi potreste rapportare a questa persona anche semplicemente a livello energetico in una maniera che è più tranquilla rispetto a prima cioè nel senso se voi prima avevate ansia o stress vedo che vi tranquillizzerete un po' di più riguardo questa situazione eh, vedo che qualcuno si vuole sbloccare quindi questo sblocco potrebbe essere su social media o potrebbe essere uno sblocco a livello emotivo potreste incontrare questa persona appunto da qualche parte come vi ho già detto se avete a che fare con questa persona già ci potrebbe essere un incontro che sarà significativo e nel quale qualcosa vi diverrà praticamente più chiaro perché è come se si trovasse una soluzione a qualcosa attenzione se voi avete bloccato questa persona e non volete che venga sbloccata vedo che potrebbe trovare una maniera per aggirare l'ostacolo questo è quello che vedo per il gruppo numero 2 vi ringrazio di averlo visto adesso passiamo al gruppo numero 3 Allora gruppo numero 3, l'energia di questa persona verso di voi è quella delle carte di conversazione cuore a cuore, farsi trovare nei posti che frequenti, stalker, falso contatto e poi c'è la carta di vuole che lo vizi. Per molti di voi questa non è una persona che è tanto normale perché vedo che non solo vi spia da possibili account che tra l'altro sono falsi, forse perché 
voi l'avete bloccata oppure ancora vuole accedere al vostro account privato c'è qualcosa che o ancora vi potrebbe contattare da, da un account per vedere voi come rispondete quindi non mi sembra una persona che sia molto equilibrata onestamente a livello mentale considerando anche il fatto che si potrebbe far trovare nei posti che voi frequentate è una persona che vi vorrebbe parlare e vorrebbe essere viziata cosa significa questo? che vuole essere al centro della vostra attenzione vuole che voi facciate qualcosa per lei si può trattare di qualcosa di dolce ma si può anche trattare di altro nel senso che questa persona vorrebbe avere le vostre attenzioni c'è bisogno di parlare di qualcosa nello specifico è come se questa persona cercasse l'occasione per parlarvi Andiamo a chiarire, perché c'è la carta di conversazione cuore a cuore per la persona che hanno pensato quelli del gruppo numero 3 verso di loro? Perché questa persona ha la carta di conversazione cuore a cuore verso quelli del gruppo numero 3? Perché questa persona... Allora, c'è il re di denari, il 9 di bastoni e la regina di bastoni. Potreste avere a che fare con un segno di terra, capricorno, vergine e toro, c'è anche la presenza del segno di fuoco, aria di leone oppure sagittario. Non per forza dovete avere uno di questi segni, però per alcuni potrebbe essere significativo. Tra voi e questa persona, tra questa energia maschile e femminile, le energie non seguono il genere, però vedo che una persona è molto pratica, incentrata sulle cose materiali, l'altra è attraente, passionale, è una persona che è più sicura di sé... Uh, potreste avere un gatto in alcuni casi, però insomma quello che vedo è che tra voi e questa persona c'è un muro, qualcuno non si fida, qualcuno è diffidente, potrebbe avere già sofferto ripetutamente perché questa è l'energia di un guerriero che è stato ferito. Per alcuni questa è una persona che è sposata o è una persona con la quale avete a che fare al lavoro, poi ovviamente dipende e riguarda insomma la persona che voi avete chiesto l'uva potrebbe essere significativa per qualche motivo perché mi viene indicato di dire dell'uva non so perché uh, forse vi risuona con qualcosa anche i girasoli potrebbero essere significativi e vedo anche questi fiori bianchi che si ripetono spesso i fiori c'è qualcosa che ha a che fare con i fiori però insomma quello che vedo è che tra voi c'è una specie di barriera perché probabilmente non vi fidate. È possibile che questa sia una persona che vi abbia messo in situazioni che sono state instabili. Eh, per alcuni è possibile che questa persona gestiva voi ed un'altra persona contemporaneamente o cose del genere. Si tratta di una persona che vi vorrebbe avere causato della confusione, non sapevate mai come le cose giravano con quella persona un momento erano buone, un altro momento erano negative, eh, c'era un'instabilità che era presente, non sapevate mai con chi avevate a che fare praticamente, perché questa è una persona che potrebbe cambiare spesse volte atteggiamento. Inoltre penso che questa persona nei vostri confronti abbia dei dubbi, nel senso che non sa voi come potreste reagire, se dovesse fare questa mossa, perché vedo che c'è molta restrizione, questa è una persona che si frena dal fare qualcosa, dal far crescere questa situazione, dal farla sviluppare, c'è la voglia di seguire eh, queste emozioni che si sentono dentro a mio avviso, o comunque questa voglia di sviluppo, magari di aggiustare una particolare situazione, però ci si trattiene perché non si ha la certezza di come voi potreste praticamente reagire a qualcosa che questa persona vi vuole dire e comunicare. Adesso vediamo perché c'è la carta di farsi trovare nei posti che frequenti per quanto riguarda la persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 3 verso di loro, perché questa persona si fa trovare nei posti che <ride> c'è la stella e quattro di spade. Allora, questa persona spera di trovarvi in determinati luoghi e ci pensa spesso, contempla questa cosa. Inoltre penso anche che tra voi ci possa essere al momento una pausa, nel senso che non vi parlate e spera che facendosi trovare la cosa praticamente si possa aggiustare. Qui c'è la presenza di un segno d'acqua, cancro, pesce pure scorpione. Uh, C'è stato del dolore, possibilmente una situazione a tre, Uh, c'è un segno d'acqua di mezzo, un segno di fuoco di mezzo uh, per alcuni e questa persona vorrebbe aggiustare le cose e intanto si fa trovare in determinati luoghi che voi frequentate. 
Vediamo perché c'è la carta di Stalker per la persona a cui hanno pensato quei del gruppo numero 3 verso di loro. Perché c'è la carta di Stalker per la persona a cui hanno pensato quei del gruppo numero 3 verso di loro. Allora, c'è la carta del lasso di coppe. Mi sento di tirare anche questa 10 di spade e la carta del 4 di coppe. Questa persona vorrebbe avere un'altra possibilità con voi perché c'è un interesse e un coinvolgimento a livello emotivo. A prescindere dal tipo di rapporto che voi abbiate, questa è una persona che vi spia perché c'è un coinvolgimento che ha. Il fatto però è che tra voi e questa persona le cose potrebbero essere state molto difficili, ci potrebbe essere stata una chiusura che è avvenuta come un attacco alle spalle. Oppure questa persona ha fatto qualcosa che voi avete percepito essere come un tradimento perché non vi aspettavate una particolare azione da parte sua e questa cosa vi potrebbe avere deluso. Questa è una persona che al momento fa la vittima ed è una persona che potrebbe spesse volte lasciarsi sfuggire l'occasione di avere questo nuovo inizio. Qui ci sono tre coppie davanti a questo bambino che ha le braccia incrociate. Questa è una persona che potrebbe essere un po' capricciosa nei modi di fare e perennemente insoddisfatta. C'è la, la quarta coppa che sarebbe questa, che potrebbe essere offerta a questa persona. Vuole questa quarta coppa, però non vede le possibilità, nel senso che vede delle difficoltà a causa di questo tradimento che praticamente c'è stato, oppure a causa di questa chiusura dolorosa che si è verificata. 4 più 1 fa 5, quindi è possibile che ci siano con il 5 di coppe delle emozioni che sono pesanti, negative, possibili sensi di colpa o comunque un certo senso di delusione. Questa è una persona che vi guarda da lontano e potrebbe avere anche un piano in mente. C'è cioè una situazione troppo pesante che deve essere praticamente tagliata, eh, deve essere lasciata andare e c'è bisogno di esporsi. Questa è una persona che per venire da voi deve fare uno spostamento, forse in macchina o con altri mezzi, perché ci potrebbe essere una distanza tra di voi e vi dovrebbe anche chiedere scusa per qualcosa. Vediamo perché c'è la carta di falso contatto per la persona che hanno pensato quel gruppo numero 3 verso di loro, perché c'è la carta di falso contatto per la persona che hanno pensato quel gruppo numero 3 verso di loro, perché c'è la carta di falso contatto. Allora, questa si è girata e quando questo succede, generalmente quando questa persona nasconde qualcosa, cioè c'è qualcosa che tende ad essere nascosto, c'è la carta della forza, fondo del mazzo c'è la carta del 9 di denari. Questa è una persona che vuole far vedere di essere single, di stare bene, di fregarsene e ha questo atteggiamento di resistenza di qualcuno che si trattiene praticamente dal fare qualcosa però nel frattempo vi spia da questo falso contatto potrebbe inoltre vedere che voi state bene e che ve ne fregate letteralmente potreste non aver inseguito forse questa persona nel momento in cui si è distaccata e lo stesso potrebbe avere fatto questa persona praticamente verso di voi c'è un rapporto che comunque è forte tra di voi, almeno così è come emerge. Inoltre penso che ci sia molto orgoglio che è coinvolto nell'ambito di questa faccenda, c'è bisogno di coraggio per esporsi. Vediamo perché c'è la carta di vuole che lo vizi per la persona che hanno pensato quelle gruppo numero 3 verso di loro. Perché questa persona ha la carta di vuole che lo vizi verso quelli del gruppo numero 3? Perché questa persona ha la carta... Allora c'è la carta del Cavaliere di Denari, la carta della Torre, la carta del 10 di Coppe, fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di spade. Qualcosa vi diverrà immediatamente più chiaro a breve riguardo questa persona, è come se acquisisse un'illuminazione, una rivelazione. Le cose si sono mosse piano per quanto riguarda questo rapporto. Questa chiarezza vi vorrebbe giungere da una comunicazione di questa persona, Oppure potrebbe essere che questa persona farà delle cose senza contattarvi direttamente che vi faranno capire qualcosa in una maniera estremamente chiara. Questa è una persona che vorrebbe ripristinare questo senso di armonia, specialmente se tra voi c'è una famiglia o un rapporto di tipo sentimentale. Se non dovesse essere un rapporto di tipo sentimentale, questa è una persona che vuole riparare ad una crisi che praticamente c'è stata tra di voi ma vorrebbe essere viziata in questo, vuole che voi la trattiate come se fosse, <ride> cioè sotto il sette dei bastoni, eh, questa è una persona che vi vorrebbe avere scacciato, vuole che voi la trattiate come se fosse una persona mh, 
per esempio un marito, una moglie o qualcuno di famiglia, qualcuno di stretto insomma, eh, forse senza però impegnarsi, quello è il problema, nel senso che questa persona vuole avere i benefici di un certo tipo di rapporto però eh, senza fare qualcosa in più, eh, penso che voi siate in un'energia che è un po' fredda e distaccata nei suoi confronti, potreste avere bloccato in effetti questa persona, inoltre penso anche che si tratta di qualcuno che a livello emotivo potrebbe avere dei blocchi e questa è una persona che potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, misci, scorpione, c'è anche la presenza dell'aria, acqua, raggio meglio, pure il bilancio, ci sono un po' tutti i segni per cui insomma non fate attenzione ai segni ma vedo che qualcuno è arrabbiato e potrebbe avere fatto dei tagli nell'ambito di questa situazione adesso non si sa eh, che cosa accadrà con quella persona ma avverto una sensazione di resistenza che voi potreste avere questa stessa persona potrebbe avere fatto resistenza nel dire una verità o nel far uscire fuori praticamente qualcosa ma penso che qualcosa di inevitabile accadrà nell'ambito di questo rapporto nel senso che qualcosa diventerà più chiaro. Adesso vediamo di avere un oracolo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 e la persona a cui hanno pensato. Che altre informazioni possiamo avere per il gruppo numero 3 e la persona a cui hanno pensato? Quale altre informazioni possiamo avere per il gruppo numero 3? C'è la carta di impegno, confusione e la carta di avere fiducia. Quindi c'è una situazione che è confusa che riguarda questa persona perché appunto si nasconde e le cose non sono affatto chiare. Però dovete avere fiducia. Qualcosa su cui vi state impegnando potrebbe portare a buoni risultati, ma si può trattare anche di questa stessa persona che si sta impegnando in qualcosa e le cose diventeranno praticamente più chiare. Cioè, da capo la carta di trappola, sì, quindi qualcuno potrebbe essere stato bloccato ed è stato fatto per una questione di giustizia, perché c'è stata delusione nell'ambito di quella situazione. Eh, qualcosa vi potrebbe aver fatto capire che era meglio chiudere i contatti con quella persona perché doveva pagare per le conseguenze delle sue azioni, ma vedo che una soluzione potrebbe essere praticamente trovata nell'ambito di quella vicenda, nel senso che le cose potrebbero divenire più chiare oppure qualcuno si libera da questo blocco, appunto con il falso contatto o in un'altra maniera. Uh, ci potrebbe essere un incontro appunto con uh, questa persona e um, potrebbe accadere in un posto che voi frequentate proprio perché questa persona vi vuole vedere però potrebbe avere difficoltà a farsi avanti in una maniera che è chiara però le cose saranno chiare per voi uh, a breve per quanto riguarda questa persona. Io vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!